Karibu sana katika sehemu hii ya 35 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Pete. Mtu mzima mwandishi anaitwa Sebastian Ngasa. Nambari zake ni 0744789439. Na msimulizi ni mimi Felix Mwenda. Nambari zangu ni 0766477. Kama unakupa vizuri sehemu ya 34 tulisha pale ambapo Kisandu alikuwa amerudi katika hali ya kawaida na alikuwa anazungumza na mlinzi Ngedu. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ya 35. Hapana Ngedu. Mimi niko hapa kukusaidia wewe lakini kwa masharti je uko tayari? Kisandoe ni nani hadi uweze kunitoa katika mikono ya Tali ya Farume Chipote. Ngedu bado alikuwa amini kabisa kama Kisando anaweza kuwa msaada kwake. Alikuwa amini bado. Mimi naondoka. Lakini siku utakayo kuwa tayari kunisikiliza utanitafuta. Sawa. Unaondokaje na kuniacha wakati ya adhabu ni kwa ajili yako? Unaondokaje? Ngedu aliweza kuuliza kisha kaendelea. Na uwezi kuondoka. Utabaki na mimi hadi mfarume chipoti atakapokuja. Maana mimi nipo hapa kwa kosa la kukutorosha wewe. Kitu ambacho mimi sijakifanya. Umechelewa sana Ngedu. Umechelewa sana. Kwa sasa hauna uwezo wa kunizuia. Na hata huyo anayemuita mfarume chipoti hana uwezo huo tena. Muda wote kuanzia sasa atakuwa chini yangu. Kisando alimjibu kwa kiona geuka na kuanza kuelekea kwenye geti. Bali sikumza vile Kisando Ngedu alimkamata Kisando kwa nyuma huko akiwa anapiga kelele. Alikuwa anaita jina la Mfarume Chipoti. Kisando alimnyoshia mkono wake wa kulia. Ngedu alianguka kama gunia na kupoteza kabisa fahamu. Na muda ule Mfarume Chipoti alikuwa anaelekea kule gerezani mara baada ya kusikia kelele za Ngedu. Alikuwa anaelekea kule. Kisando mara baada ya kusikia vishindo vya watu akitembea kuelekea kule gerezani, akarudi katika hali ya kuasisimizi. Akarudi katika hali ya kuwa sisimizi. Huyu mshenzi kapata na kitu gani tena? Mfarume Chipoti alizungumza huko akiwa anafungua geti. Na hiyo ilikuwa ni mara baada ya kumuona Ngedu akiwa kalala chini. Alifungua geti. Mfarume Chipoti hakuwa na huruma kabisa. Alimpiga mateka mfululizo Ngedu kama njia ya kumuamsha. Ngedu alishtuka na ilikuwa ni kama mtu aliyetoka kulala. Alishangaa sana kumkuta Mfarume Chipoti akiwa kasimama mbele yake huku walinzi wengine wakiwa wamemzunguka. Bali shangaa sana Ngedu. Alikuwa anashangaa sana. K -k Kisando yuko wapi? Ngedu alianza kuuliza. Mfarume Chipoti alimkanyaga teke la usoni kwa kutumia mguu wake wa kulia. Ngedu alipoteza fahamu huku damu zikiwa zinamtoka masikioni, puani na hata mdomoni vile vile. Mfalo Machipoti alitoka. Alitoka na walinzi wake bila kumpatia Ngedu msaada wote. Alifunga gereza na kisha kuondoka. Alifanya vile kwa makusudi akiwa naamini kabisa kwamba Ngedu atakufa kwa kukosa matibabu. Kisandwa karejea tena katika hali ya ubinadamu mara baada ya Mfalo Machipoti na vijana wake kuondoka. Kiukweli alimuonea huruma sana Ngedu aliyelala pale chini bila msaada wote. Alimuonea sana huruma. Alimpatia huduma ya kwanza hadi pale alipohakikisha hali yake imeimarika lakini hiyo yote ilikuwa ni kwa msaada wa ile pete aliyokuwa nayo aliweza kumsaidia ule mlinzi Ngedu pole sana pole sana rafiki yangu Kisandwa alizungumza Asante sana kwa kuokoa maisha yangu lakini kwa nini mfarume chipotia na hitaji kuniua Na ni lazima hata kuwa enda hapo tu utaendelea kwa upande wake. Sasa nitafanya nini kisando? Mtafanya nini ili niweze kuokoa maisha yangu dhidi ya huyo mfarume asiyekuwa na haki? Uko tayari kufanya nitakachokuambia? Ndio. Niko tayari kisando kufanya chochote kwa ajili ya maisha yangu na familia yangu. Vizuri. Tunahitaji kuungana kwa ajili ya kupindwa utawala huu mbovu usio kuwa na haki katika ardhi yetu ya Singuna. Kisando alizungumza na kisha kaendelea. Sasa tuweze kufanya mapinduzi katika ardhi hii ya Singuna. 
Inabidi tutoke nje ya kijiji chetu kwa ajili ya maandalizi kabla ya kurejea na kupindua utawala huu. Ngedu alitikisa kichwa chake kwa ya kwamba alikuwa amekubaliana na mawazo ya Kisandu na tena alipendekeza kwenda kijiji cha Mtole kwa ajili ya kujiandaa na vita hiyo. Bali kwa mependekeza vile. Ilipofika usiku mnene ngedu akiwa katika usingizi mzito, Kisandu alitoa peti yake na kisha kuinyosha pale getini. Mwanga mkali ulitoka na kisha kukata mnyororo uliokuwa umefungwa na kufuri. Uliweza kukata ule mnyororo. Kisandu akamshtua ngedu na kaanza kuondoka na nje ya ngome ya Farume Chipote kwa ajili ya safari yao kuelekea Mtole. Waliweza kuondoka. Mara baada ya kuvuka kabisa ngome ya Farume Chipote, Kisandu akasikia sauti ikimwambia kwamba asiondoke bila mke wake Temu kwa sababu akimwacha basi Farume Chipote atamdhuru. Aliweza kusikia sauti ile. Kisandu akaiti sauti ile. Alimwacha Ngedu kwenye moja kati ya kichaka na kisha kurejea ndani kwa ajili ya kumchukua mpenzi wake. Alimkuta akiwa na alia sana, hakujua kabisa ni kitu gani kilikuwa kinamliza, na kujua Kisandu. Alikuwa hajui kabisa kwa nini Temu alikuwa na alia, lakini pia hakuwa na muda wa kumbembeleza. Akamchukua yeye pamoja na baadhi ya nguo zake, na kisha kuanza safari ya kuelekea kijiji cha Mtole, bali uweze kuondoka naye. Ile ilikuwa ni rahisi sana kwake kwa sababu ya nguvu ya pete ile kwa sababu watu wote ilikuwa ni kama wamepigwa sindano ya usingizi yani kuanzia mfaru mchipote hadi walinzi wake wote kwa hivyo Kisandu alipita na Temu bila wasiwasi wote kabisa Walimpitia Ngedu na kisha kuanza rasmi safari huku kiongozi na mwenyeji wao akiwa ni Ngedu Mfaru mchipote mara baada ya kuamka asubuhi ilikuwa ni kama miujiza kwake Ngedu hakuwepo gerezani lakini pia binti yake kipenzi ya kuonekana ndani ya ngome yake na hata kwenye chumba cha mizimu pia hakuwepo moja kwa moja alijua kwamba kupotea kwa binti yake ni njama za Kisandu na Ngedu alianza kujua vile alianza kujua vile mfaru mchipote mfaru mchipote na vijana wake waliingia porini kumtafuta Kisandu msako ulikuwa ni wa chumba kwa chumba kila nyumba katika ardhi ya singuna ilikaguliwa na aliyeongoza zoezi hilo alikuwa ni mfalme chipote mwenyewe alikuwa nakagua nyumba moja baada ya nyingine hakika mfalme chipote alimtafuta sana kisandu hakuwa na huruma tena wala kujali kabisa ubora wa kisandu wa kupiga mbila ile kwa ni lazima kumuua kwa mikono yake mwenyewe alikuwa amejiapiza vile mfalme chipote Nam. Na ndio mwisho wa sehemu ya 35 wa simulizi yetu nzuri inaitwa Pete. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya 36 ndani ya Pete. <tune>